Wel, nos we thai chi gyd a chroesa cynnes i o'n i'n faint, mae'n adros ddeigen fy meddwl wedi dod uh, i fewn heno. A mae'n fwy eto na hynny, of course, mae'n rai cyplau o fewn y deigen yna. At be bawn ni yn y capel heno, fys ar capel Norlawn. Mae dyn croeso i un a goll, rwy'n gwybod bach chi wedi dod o bell ac agos heno i wrando ar ddarlith ddiddorol iawn, fi'n siŵr, llenorion ar stydoedd Lerpwl o 1700 i 1900. A phwy well na'r hanesydd, da ni yn ni barchu gymaint am i wybodaeth o, ac am rhoi uh, darlithoedd mor ddiddorol, da ni'n estyn croeso mawr i'r parchedig Dr. Ben Rees i'n harwain ni uh, heno. Croeso mawr i chi. Dr. Rees, a chroeso un ag oll, a dros y fi chi. Well, naswe dda, ac uh, diolch y fawr i Robert am i gyflwyniad, a dyna ni falch o honno fe, fel un a fydd yn gymorth mawr i ni yma yn yr y glannau ac yn Manceinio. A dwi, mae dafi syniad da pwy sydd yma, heno, roedd uh, trwy dechnoleg, roedd pob un o'n ochi ddwn dod i fewn, roedd i enw enw ymlaen i ar y sgrin yn y fan yma. Ac felly dwi'n syniad gennyf, o'n arwyrau o gardydd ac o bethel arfon, uh, ac o sir flint ac uh, o lindyn ac yn y blaen wedi dod ynghyd. A dwi wedi mynd tro... Um, Rhoi darlith, dwi'n mynd i rhoi di o'r blaen, mae newydd, newydd sbon a rhai o'r llenorion a gerddodd strydoedd Lerpwl. Rhai a ddath am chydig amser, eraill am fwy amser, a dwi'n meddwl mae dim ond un ohonyn nhw a fi fyw yn Lerpwl ar hyd i oes. A dwi ddim yn mynd i ganol bwyntio ar y Cymru hynno, fe ddaw darlith arall ar lenorion Cymraeg. Lerpwl, ond uh, byddai yn cyffwrdd ag un ddau yn ystod uh, y rawr nesaf neu llai na hynny, uh, byddwn ni'n gyda yn gilydd. Ac uh, wrth gwrs, pan ni'n dechrau ni'n saith dim dim, uh, tre fechan oedd Lerpwl yr adeg honno. Pan ni'n gorffen, a ni naw dim dim, roedd wedi dod yn ddinas fawr. Ag uh, ei ddylanwadu ar hyd a lled y byd. Ar llenor cyntaf go ni amdano fe i droedio strydoedd Lerpwl ar ôl un saith dim dim oedd Daniel D. Ffaw. Ac mae uh, Mike Farnworth wedi cael o hyd i nifer o luniau da iawn uh, yn ystod y ddarlith, mae nawr dwi am gael un a ddau honno nhw'n y dechrau fel hyn, ond os gawn ni ddarlun o Daniel D. Ffaw, mae e'n edrych yn ddyn i'r ddasol. A dwi meddwl mae dyma tro cyntaf i gael golwg arno fe. Yn y dyn edrych, a meddwl mae mab i fwtsiar o dde, uh, o Stoke Newington yn Llundyn. Fe ganwyd yn un chwech, chwech dim. Ac fe fi farw yn un saith tri un. Y nofelydd, y niwedd a dirwr, y llenor a'r diddanydd. Ac uh, yn wreiddiol, ffo oedd i sy'r name. Ond fe niwidiodd y pan ddechreuodd e ysgrifennu llawn amser yn un saith dim tri. Fe niwidiodd e ei sy'r nam o ffo i di ffo. Ac uh, dyma'r flwyddyn y dechreuodd ysgrifennu am gyflog. A mae gyda ni, lawer honno ni sydd yma heno, ddyled yn fawr iddo fe, am i nofel, un o'r llyfrau Saesneg cyntaf dwi'n meddwl i fi ddarllen oedd Robinson Crusoe. Ac, uh, ac am yr hyswm hynny, fe gawn ni weld llawr llyfr Robinson Crusoe nesaf. Dyma fe, dyma'r gyfrol a ddaeth allan a ddarllenwyd gan filoedd ar filoedd o blant a phobl ifanc a goedolion dros y cenedlaethau. 
Ag Chain Sulwe by Andrew Aid, written by himself. Ag Dana Savir Avi in the Lanwad, Maur Dros Ben. On the Hesumi the Lord, you Lerpool, or the Gasky Dinid, Argaver Cavrole Tithio, Agvelinio Tire Cavrol, um, see then. And wealth you dalchen, my in hand or lend of the earth, and describe your tithe through Brodeni Gid. A quay and describe your hinan and caray their pool. O Birkin Head, O Kilguri, you land on the flat shore on the other side and must be content to ride through the water for some length, not on horseback but on the shoulders of some Lancashire clown who comes knee deep to the boat side to truss one up and then runs away more nimble than one desires. I don't know a more the Carrillo de Portla de Liverpool and he inside dim pimp. I got a pimento he gave no vedi of reading on us because no dive the Neon Puisi Glerpool, Thomas Johnson, he is a Richard Norris a speak. Of course, the Hillemany board and speak, we go only weld, Darlene or speak an hour. You know, Atenia de Orthgos, Panadois and a corna, corona virus, the gal, the Marsh Heroes, Sir Richard Norris, a tailor, Norrished, and Bew. Um, uh, come I in uh, wealth, ye yeah, um, weld, our uh, uh, speak. Ag, um, this come in, not Thomas Johnson at Sir Richard Norris, a dweud with her. We have had Mr. Defoe here. I did not see him. A canar a pimeller he again, of Eddie, with the Bernios Richard Nor Norris, the Thilara, so the old he not regally on Liverpool, say Mr. Hall. Mr. Daniel Defoe hath been for some days in town, which hath been a great subject talked of, and been a great matter of speculation to some persons. Of course, goes right in the material. Publogeth that pull an everything inside dim pimp, or in pim meal, side can't a gina de gobobo. And be my own meal a chant o gartrevi and a drave. A come my intestine sundoni me what Thomas Johnson or the Whig Kadar Nihinan, them would he grenade moy of fuss or am williad Daniel de Four, Henry Daniel de Four, heavy than in Govium Danove, Velang hid fervior Kadar Nyon. And if I say by the Rethol Yade with the Camerice, Hadikin Honey. What do you mean, Dagani, uh, Thomas Johnson? I beg you, Danny Darlino, Daniel Defoe, Gadar Kavishonoma, the Mabriban on the way to Danova, City Nore, is a middle sized spare man, about 40 years old, brown complexion, dark brown color hair, but wears a wig. A hooked nose, a sharp chin, grey eyes, and a large mole near his mouth. I don't know about what D4 is going to be. Pim can't deliver it, a silver on it. You know, I would hear on my Torishog and Riaith Seasnake, a carpen honey, but it's going to be a digant and a river on it, and lean a great to the earth. I can do any of these three eyes are quite so doing probably with ready a good washi and her goal you I go a knee a three adult well guys when you are now speak I mean that come on a savvy they know that over the ground we are with a camera of own. Uh, a daithi droidios to do in their pool. And 
Ian Saith Pimp Pimp. A grow there when he Kalyani in Saith Dai Tree, we were on in Saith Que now. And the man in a Gamaria de Ravelo, son of the Eth Gabraic. A Ganoid, my Buthin, or Enu Rosvaur, Ger, Enu Hovering the Own and Morn, Sanvair, Mathavarn, Etha. A Gavegavo the Adista and a Tassiro, a Gun Hoveror inside Pedwar Huech. Y yr ddwyd yn ddiacon gyda reglwys Anglicanedd. Ac fe osodwyd plwyf ei enedigaeth llanfair mathafar neithaf iddo. Ond wyddoch chi faint fi oedd yna? Tair wythnos. Ac mae e'n sôn, fel oedd e mor hapus yn ei blwyf enedigol. Ac yn dweud yn fawr ymharch, Am cariad gyda ffôr math o fawr a bach. Am tad yr amser hwnnw yn fyw ac iach ac yn un o'r plwyfoliol. Ond oedd e ddim yn ffitio Esgo Bangor, Dr. Hutton. Ac fe symudo Dr. Hutton o fewn tair wythnos ar oed gŵr arall llawer mwy cyfweithog yn y gyrron nhw i owen o'r anarian o'r enw John Ellis yn giwrat yn ei le. Ac fe i'r haid i gronu o yn adel yn ei smôn. A hyn fi y thema fawr i fywyd e ar ôl hynny, hiraeth am yn ei smôn a'r ei gefndi'r yn y fan honno. Ac fe aeth i fi i ddechrau i dimbych ac yna fe gafodd i osod fel ciwrat yn selatin ger croes oswallt yn mis medi un saith, pedwar saith. Y briodol yn un aw, y mis aws, un wyth pedwar saith, ac elen hiws, merch o greisoswallt, ac yn medi un saith, pedwar wyth, symudodd i Donington. Y tu allan i greisoswallt yng ngofal ysgol, a hefyd yn giwrat yn eglwys Uppington. Trwy help William Morris i'n o'r dri brofrodi'r a elwyr Morisiaid Môn, fe gadawodd Donington, ac fe ddaeth yn giwrat yma i Lerpwl un o eglwysi hynafol Lerpwl sydd yn dal yn agored, eglwys Santes Fair yn Walton. Ac a sewch i yr eglwys yna, mae yn ymyl yr eglwys mae yna deilad bach, oedd yn arfer bod yn ysgor ramadeg, ac fe gafodd Gronwy o wen swydd i ddysgu'r clasuron yn yr ysgol ramadeg yna am 25 ar ddeg y flwyddi. Doedd e ddim yn hapus ar ôl cyrraedd Lerpwl a Walton. Doedd e ddim yn meddwl llawer iawn o'r prwyfolion o'i amgylch e. A mae gydag e frawddeg ddifrifol iawn am dani nhw. Ni ni o'r bobl y ffordd yma. Hyd y gwylaf ond un radd yw chlaw hotentots. Dwi'n ei ddim ble oedd e'n ei gweld hotentots. Mae'r hyn i'n dod o The Africa, ond yn bobl dipyn yn anwaraidd. Ond oedd e'n siŵr wedi darllen amdani nhw, rhywgred diriad meddwe fe am bobl Walton didoriad anfoesol. Ac fe gafodd gyfnod anodd gan ei fod yn ei dod heb lyfyr Cymraeg yn aas Saesneg roedd yn ei gorfod gwerthu i ddodrefn a'i lyfrau i dalu ei ddyledion yn Donington. Ac yn y cyfnod hwn, wrth gwrs, yn Walton, fe gosodd ef a'i briod unig ferch, Elin. Ac fe sgrenodd un o gerddi goddidog nodedig yr iaith Cymraeg Mae e'n dweud am y peth yr hon oedd yn dra anwyl ganddo fi farw yn Walton yn Lancashire, ebrill 17, 1755 yn bum mis a blwydd oed. A gynte a ganodd y farwnod hon i ddi. Ydych chi'n cofio yr englyn gwreiddiol? Rhed afonydd 
heistion, collais elin, liw hunon, fy ngenedd o leiblethlon. Na, dwi'n mynd i ddeud hwnna'n iawn, mae cystydd rhy brydd yn bron, rhy dwyneb rhed a fonydd heistion, collais elin, liw hunon, fy ngenedd o leibeth lon. Ac fe gyfieithodd Mike Stevens o Anwyl Goffadwriaeth yr englyn yn ail Saesneg. Ac gan fod dysgwyr Cymraeg i fewn gyda ni yma heno, mae'n bwysig mod i yn yn cyfieithu yn arbennig gronwy o wen i'r Saesneg. Too hard to bear is the grief in my heart. Down my face run salty rivers. I've lost Ellen, the hue of fine weather, my merry daughter of thy yellow plates. I can add in down that ash, and yach venite, hoinwich vanon, nelin yach eloith, la nechalon, and yach the merch, luisvach lon, the Ngeles, Gorfuis, and Manues, Monwent, Walton. Farewell, my soul, my joyous princess. Again, farewell, my Nelly of the merry heart. Farewell, my pretty little one, my angel, who lies in the bosom of the graveyard at Walton. Symud o ddef o Lerpwl gyda'i wraig ar ddau fab. I Northolt yn Llundyn, ac yn geisio ddamswydd prifathro ysgol ramadau coleg William a Mary yn Virginia. Ac fe hwylio oedd ar hagfyr y dydd y gyfed i un saith, pum saith, ar y troel i'r unol gael ieithau. A bydd farw ei wraig ar y fordaith ac un o'i blant ac fe landiodd yn America yn unig iawn gyda i ddau fab Robert y Goronwy. Ail briododd ac gollodd ei ail wraig ac yna fe briododd ei drydydd wraig a symud i fi o'i Brunswick, a dod i feddiant planhigfyn tobacco a chotw. A mi'n ati fel Dylan Thomas i o'r yfed. Dyna, yn ôl Sir John Edward Lloyd, yr hanesydd o Lerpwl, oedd i wendid mawr yma yn Lerpwl. Mi fyddai mi'n lawr i'r dociau, i'r porthladd i gyfarfod a morwyr o gair gyby i siarad Cymraeg, ac roedd un o ddynio mawr Lerpwl yr hyn adur Owen Pritchard, oedd yn gwerthu gwyn a chwrw yn Lerpwl ac wedi bod yn arglwydd fai o'r ddwywaith yn Lerpwl yn ffrind mawr iddo. Ac fi farw goronwy Owen ar ddechrau Gorffennaf i 1769. Yn berchen ystad a phedwar o gaith weision. Ac yn ein sôn am gaith weision y tro'r blaen, yn nes i'm sôn fod gronw i owen yn berchen ar gaith weision. Ond y llenor a fi am dro hefyd yn Lerpwl yn 1767 oedd John Thomas o'r rhaid yr gwy a ddaeth i ddarllen i broflenu dros yn andolig un saith chwe saith. Roedd yn ei cerdded yr hwt ffordd o'r rheidr i Lerpwl a chyrraedd noson cyn yn andolig. Ac wedi cael dipyn o siom y diwrnod ar ôl nadolig i weld fod cysodwyr yn heol o morfa yn Lerpwl wedi gwneud dipyn o stomp o'r broflenu. Roedd neb o hynny nhw'n deall Cymraeg ac yr oedden nhw wedi gwneud llawer iawn o gamgymeriadau. 
by John Thomas with Gurs and Nino, the Chwele Digion, the Diwigian Methodist, the Chris Grenol Glacier, Rad Ras, and Nino with them in them. And uh, a bar, Muyana Dedig Lerpool, my sure, and a Covenant Hun. And I see that Chenod women am done on our. You know, Bayer can tell Lerpool. Uh, I mean, Canal Buintio are Valvoniethi Blant, a Valvoniethi Idolion, or William Rosco. A quick only well, he in Rosco and a sublime heno. Every then or loy swear, shower a bit in Lerpool, mana glub, an avolion in Lerpool, a rathenium. A groid William Rosco in a sylvain weir, who know, mana le. Yes, in that that little area on the Royal Institution and Colquitt Street, and um, but rather who know and bit and led Gachanuid Gan William Rosco, a Gerdy Botanic, the Anuid in Mount Pleasant, either Adig or no Tiasan Ilerpool, uh, Argonel Hope Street, uh, uh, Mount Pleasant. A cabal the others can Paradise Street. I mean, with the Venkel they loud Bob D, the Bound Pleasant, uh, E Paradise Street, did a skull. And uh, there was the skull and the egg blue with oid. I read an half year on a girl that have a wife, Crochenid, or in a reed, China works. Say with the Venkel Scurs, get a shower on a bubble. I then gave Linuir again Lerpool, a pobol of the Namnaida Crochen Wife. And the Creod with you, the Gava Swig and John Go. I got in Sonam Danove another lift with a Gura John Go or the Gachunal Papir. To the all in Lerpool, a heavy decreer directories, a Sudi Bodmar, we see in Yama. I got the Creod Bruni Sivre. I shall be going to have a cover all over the near Catherine Phillips or Inda. Oh, and we'll go for Duriet where we deny you know, Savre Gosson of Gany, but on in a level and see snake blood of the lower and all. Well, he can't be a night gun, uh, and come right, uh, Artie Jenkins or the discreet or Inda. I can hear the canal with a throsco and Frindiag and Niver of Vechkin, Talentogion, the Ashishion Lerpool Irdevodol, Gurwell Francis Holden, or an astromathematic, Ag Agan Frigel, Mount Groig, Sadin, Franeg, Agay Daleg. About the dying Kerder Strudel Lerpool, Ilagadi Merched, Agis Gurshaw. Sonia Holden, my own sister, my Roydran of Retavi Verch, a di Duyer Bumthegoid. My sober Merchens is my Hanos in Hanakna, and he was and wait, yeah, my Hany Weir, and Duyer Bumthegoid. A seventeen mil of a sweetest age for a girl. But I hold on a Rosco and he'd a die friend Arash. William Clark, uh, Richard Lowndes, and Cavarol Bob Bore, and Hartre, uh, Roscoe and Mount Pleasant, Yastidio Shadin, and uh, Gaydalek. Doi Roscoe, the men in our bubble, honey, or the Isha Madel and Lerpool. You're the Rioid Argavandir Europe. Uh, go bring me there, Vuin Aginwaith and Sinden. A blesser mawr oedd cerdded strydd oedd Lerpool. Edda fe'n cerdded yn aml ar Castle Street. Ac roedd yna siop barbwr yn Castle Street gyda William, o'r enw William Griffiths. Ac fe'n syrthio mewn cariad gyda'r ail ferch y barbwr. Uh, Theatre uh, Royal, oedd yn mynd i gweld hwnnw o'i gartre, uh, Roedd yn medru gweld ysbyty fyr yn hynol Lerpool, adeiladwyd yn un saith pedwar pip. 
ac e, roedd yn hoff iawn o gerdded Liverpool ac fe welir hynny yma ni farddoniaeth e. Byddai e, 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 e,
un o esgobion Bangor yn oes gronwy owen, ond roedd yna gwell esgob yn y ddeudig gyfadaron, William Dr. Cleaver, William Cleaver, ac fe fi hwn yn garedig iawn at dic yn rhoi tyfredd o fe, testament newydd yn y groi gyda fe, uh, hyn testament yn yr Hebrai gyda fe, ac hefyd gwr diddorol iawn o Bwllheli, Benjamin Jones, Annie Bynnwr, uh, ac rhai nhw chi sydd yn gyfarwydd ag Anne Griffiths, i chi'n cofio mai fe oedd cyfrwng i achub Anne Griffiths, yn y ffair oedd Anne Griffiths yn i mynd i ffair Llanfyllyn, ac roedd Benjamin Jones wedi dod o'i gapel pen lan, bwllheli i brigethu yn y ffair, ac o dan y lanwad, Benjamin Jones fe achubwyd Anne Griffiths y ferch o dolwar fach. Ac, um, Roedd fe wfynodd rhyw un i Dic ar stryd yn Lerpwl. Sawl iaith eich chi'n gallu siarad, uh, Richard, a dyma fe'n dweud, dim ond ddyn ar y tro. Uh, fe osododd William Rosco di iddo fe. Oedd rhyw? A ni'n oedd dim pedwar, roi cartre i Dic i fyw yn ddog. Ac roedd e o fewn chydi gwythnose yn bendramunog yn y cartre yma, ond o waith. Dyna oedd y lle fe, fe gafodd uh, dipyn o broblemau ar strydoedd Lerpwl gyda rai o'r gwyddelod yn ymosod yna fe, rhyw i'n mynd â i deli ni, uh, ond uh, fe gafodd amser ar bennu gan William Rosco. Ac wrth gwrs ar ei ffordd yn ôl i Gymru, yn Llanelwy, y bu farw, ac fe osod wedi orwedd y mynwent uh, plwyf Llanelwy. Ac fe sgyfennodd Elis Owen, Kevin Meisydd, uh, gwpled ar ei garreg feddu a'i thangau, a'i bymtheg iaith, o bryn awr, mae heb rhyn iaith. A'r llall... Ni llenor ond cerflunu ddenwog iawn, un o gerflunwyr mawr y byd. Oedd Cymro Cymraeg o Conwy, o'r enw John Gibson, a ddaeth, ddaeth gyda'i dad a'i fam i Lerpwl, yn feddwl i fynd i'r America, ond pan welon o'r llonge oedd yn cario teithwyr yr America fe gafodd i fam gymaint o ofn, a dweud na, dwi'n aros yn Lerpwl. Iawn ni fodd i os iawn ni yn y llonge yna, i'r America, a dyna beth gorau ddi gwyddodd. Fe gawson o gartre yn y capel Palmal, y capel Cymraeg, a gafodd John Gibson i addysg e, a gerell, e, fel i frodyr, e, Benjamin Gibson, a William Gibson, a gwelli, fe ddargan fi William e, Rosco, weld e, yn un o'r Llefydd Crochenwaith a Cymryd i Ddordeb bydda fe a dweud wrth o fe i ddod i'w gartre Moethys yn Allerton, well, Springwood, Allerton Hall. Gweithar modd yr enw arno fe erbyn hen, heddiw gartre William Rosco di pub in the park. Dangos y newis ydy digwydd yr oes bresennol. Ond uh, dyna oedd lle roedd cartre a gyrraedd e'n cael mynd bob wythnos. Oedd e dipyn o daith o Lerpwl allan i Springwood i gael gweld llyfre a darluniau a hefyd magu archwaith yn John Gibson i fynd allan i gael ei hyfforddi'n iawn gan brif gerlinw, gerflinwyr rhifaidd. Uh, Carnova a Tholnalson. A dyna ni gwyddodd yn un wyth un saith. Fe helpodd William Rosco John Gibson i fynd o'r hod ffordd allan i, uh, i rhifain ac fe cyn fynd fe nath uh, John Gibson gerfydd elw o William Rosco fe gafodd gomisiwn gan Frenhines Victoria i gwneud gerfydd elw o honi hi, fe wnaeth gerfydd elw o William Huskinson a llawer eraill ac fe ddaeth yn un o brif gerflinwyr y byd. Wel, fe symudodd uh, William Rosco i fyw i barc Toxteth, 
yn un saith naw dim. Mae hynny wedi roi Lerpwl wedi cynnydd i ynddirfa o'r erbyn hynny. Dwi wedi sôn ynddo chi bod Lerpwl, pan daeth Daniel D4, saith mil. Ond pan oedd William Rosco yn symud allan i Toxteth, roedd poblogaeth Lerpwl yn saith deg saith o filoedd. A felly roedd ei newid ar eithaf i luniol gerdd y dingl. Mae dingl erbyn hyn yn le poblogaeth, wel poblog, ond oedd allan yn y wlad pan oedd Rosco yn sgefenni. Ac yna feswm i doedd Islingd yn hyn i'n saith naw tri, cyn mynd allan i Allerton Hall, Ac fe gafodd bleser mawr yn cefnog i John Gibson fe aeth yn hwch trwy'r siop fel banc. Ac fe ddaeth yn fe gosol ddawer o arian. Ac fe ddaeth i rhaid i roi gorau i Allerton Hall. A symud nôl i ddiw i Lodge Lane. 180 Lodge Lane. Yn ôl i farw i briod. Yn 1824 ac yna yn 1831. Yn 78 mlwydd oed. I farw William Rosco. Fe weli yr i garreg fedd yn Mount Pleasant ag yn y fynwent oedd yn perthyn i gapel Renshaw Street yr un dodiad. Un arall a hanwyd yn Lerpwl yn Duke Street ond sydd yn cael eich mae y Cymru yn Meddwl bod hon yn perthyn i Gymru, sef Dorothea Hemans, Dorothea Brown. Gall hi'n cofio mae rhan fwyaf bobl yn cofio un llinell o'i gwaith i. The boy stood on the burning deck. Ef i fyw yn Lerpwl, yn Duke Street am rai blynyddoedd, ond fe symudodd ar ôl hynny allan i Abergele. Ac chi'n gwybod lle mae capel, dim capel, Castell Gwydir, lle bu Get Me Out of Here. Fyno oedd i chartre nhw, cyn adeiladu'r castell. Ac yna fe symudodd i Bronwylfa yn Llanelwy. Ac erbyn heddiw mae'r E55 yn mynd trwy gerddi, oedd yn perthyn i... Felicia Hemans. Mae hi'n dweud bod hi'n fwy hoff gyda'i Gymru na Lerpwl. Ond fe ddaeth nôl a ddiweddu oes i Lerpwl, i fyw yn Wavertry, Sandon Lane, a dynnu wedi lawr yn 1958. Ac fe wyddom hefyd i ddi fod roedd hi'n hoff iawn o Dilyn. Dwi mae'n meddwl bod hi'n o bwysigrwydd mawr fel bardd, ond o leia mae hi'n yn y gyfres Writers of Wales, mae yna astudiaeth o honni hi. Ac felly roedd yna lawer o bobl yn dod i Lerpwl er mwyn i mynd i America. Y llawer o bobl yn dod nôl o America i'r wlad hon drwy Lerpwl. Roedd Lerpwl yn dod yn un o'r pothladdoedd, oedd yn agor i'r byd newydd, a'r byd newydd yn dod nôl i Lerpwl. Dyn ni'n cofio fod mor gan John Rhys, lle nôr arall. Wedi cerdded yr holl ffordd o'r llan fabon ger Cael Philly. I ddod i fyny Lerpwl i ddal llong i fynd allan i Pennsylvania, lle cychwynnodd e wladfa a utopaidd o'r enw Biwla. A pwy ddaeth nôl yn tachwedd i 1819 o America i Lerpwl, ond William Cobbett. A oedd yntau yn gryn lenor, mae gwerth ar llen gwaith, cobet, ac roedd e fe greodd syndod ar ôl syndod pan gyrhaeddodd y Lerpwl. Oherwydd yn ei fag, oedd esgyr y chwildroadwr Thomas Payne, a sgyfennodd The Rights of Man. Roedd Robert Payne wedi marw yn 1849, ac fe osodwyd e i orwedd y tu allan i Efrog Newydd. 
Mae ffindiodd William Cobbett y darn tîr ac fe aeth ati i Bali a dod o hyd i esgyrn Thomas Payne ac yn teimlo bod yn amharchus iawn i osod nhw yn y fan honno heb na unrhyw nodi man i fe ddau. Dyna fe ddod nôl a nhw i brydyn ac cael amgueddo fe i gofio yr chwildro a dŵr mawr yma. Y gŵr yma oedd wedi sefyll dros hawliau dynol. Ac fe bwriad oedd felly cadw'r esgyr ar gyfer y perwrinion. Ond mae fethodd yn ei freiddwyd, ond mae gafodd y pennill hwn gan yr arglwydd Byron. In digging up your bones, Thomas Paine, Will Cobbett has done well. You visit him on earth again, he'll visit you in hell. Ond yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, daeth miloedd ar filoedd o Americanwyr i Lerpwl. Ac yn ei plith rai o lenorion pwysica'r America. A dwi ddim heno, herwyddio sy'n amser gyda fi, dwi ddim ond am gyffwrdd ar yw bedwar o hynny nhw, sy'n gwerth i sôn amdani nhw, i ddechrau Washington Irving. Mae e yn werth sôn amdano fe, fe mi'n oedd ei frawd yn Lerpwl, ac yn y dref yn dechrau oedd yn sgrifennu. Ond fe gafodd fwy o hwyl yn Birmingham na Lerpwl, ac fe dawodd Lerpwl un arall o'r un dodiad pwysig a ddaeth i Lerpwl oedd Ralph Waldo Emerson. Gwynhido gyda'r un dodiad a throni dda bar, ac fe ddaeth yn dyn 1848 i'r Mechanics Institute i ddarlithio. Ar cyfres o ddarlithie, am chwe wythnos, chwe eich darlith ar The Representative Man a chafodd yr hain i gohoeddi ar ôl i troddodi mewn cyfrol. Cafodd gyfle i gyfaillachu gyda'r rhai o brif ddynion yr un dodiad yn Lerpwl fel Harriet Martin o a'i brawd a gerell a wenu dogion amlwg yr un dodiad. Ar un arall, dwi am sôn amdano di Herman Melville. Ar osod yn Lerpwl yn y flwyddyn 1837. Pan oedd yn fachgen ar long hwylio. A fe gafodd ddigon o ddynydd yn yr arosiad hwnnw ar gyfer i nofel Redburn. A go hyddodd yn 1849. Daeth yn ôl eto yn 1856 am ddeg dwrnod i gyrdded strydoedd Lerpwl ar ei ffordd i Istanbul. Ar osau yng ngwesti White Bear yn Dale Street. Ac am welodd ag un o ddynion diddorol Lerpwl o America, Nathaniel Hawthorne. Fe gafodd e swydd yn 1853, gynta yn bedwar deg naw mlwydd oed, fel consul dros America yn Lerpwl, a fi yma yn bedair blynedd. Roedd e'n casau Lerpwl. What were those brutal ships, drunken sailors, vagrant Yankees, mad people, sick people, and dead people? Ac roedd e'n hoff o bobl yn dod i weld e chwaith. Roedd rhai i bob un oedd yn gwerthu rhywbeth i America ddod ato fe er mwyn iddo fe lofnodi'r unfoes. Ac ar ôl bob unfoes bydd e fe'n cael deg ceiniog am ei lofnod. Ac roedd e'n neud yr eitha o arian poced, roedd e'n neud rhyw dri chant o ddoleri yr wythnos ar ben i gyflog. Ond dyma be oedd e'n dweud am y bobl oedd wedi weld e. I have received and been civil to 10,000 visitors in four years, and I never wish to be civil to anybody again. 
you know, dasgau oedd eu drych dros yr unfoes yma. Ac fe rosol yn Lloegr am chwe blynedd i gyd, a fe ddaeth dwy nofel allan o'i amser yn, yn Lloegr, our old home, yn lerbwl oedd hwnnw, a the passages from English notebooks. Y ddwedwyd amdano fe i liked writing better than speaking. A ddwedodd rhywun arall amdano fe without doubt some of the happiest hours of Nathaniel Hawthorne were passed in long rambles through the streets of Liverpool. Through the populous solitude of Liverpool with no man greeting him where the human beings in saw were like trees in a wood whose faces could be studied like shells in a drawer or stuffed bones in a cage. Well, dim dyn i chwarae ag e oedd Nathaniel Hawthorne. Ac roedd e i wraig oedd yn cadw i gartre fe, i lan leidi fe, Mrs. Bridget. Roedd un byw yn 1-3 Duke Street. Byddaeth Harriet Beecher Stowe i Lerpwr, a'i brawd ar daith i Lerpwr, gan aros gyda Mrs. Cropper, uh, brawd yng Nghyfraith Matthew Arnold yn Dingle Bank, a beautiful little retreat in the banks of the Mersey. A wrth gwrs, dyn ni'n cofio bod Harriet Beecher Stowe, um, and in dweud bod i he nain i Mary Roberts yn dod o lan ddewi brefi, ond dwi'n methu dod o hyd i'r link. Dyn ni'n falch be bod rhywun yn dod o hyd iddo fe, wi'n gwybod bod Wyn James wedi bod wrthi a gerell yn ceisio dod ar cysylltu Mary, Ro Mary Roberts, plas o oila lan ddewi brefi gyda Harriet Beecher Stowe. Ond wrth gwrs i'ch champwyth hi oedd Uncle Tom's Cabin. Ac fe ysgrifennodd un o lenorion Cymraeg, Lerpwl, uh, gyfrol ar yr un thema, uh, Caban fe with her tomb, sef William Rees, Gwilym yr Eithog, fe gafodd Cadfan, Hugh Williams, fe wnaeth e'r un fath, a William Williams, Leviad, uh, gwethu fe wnaeth y gyfrol yna, Grin the Lanwad, ar y Cymru. Llenor oedd y nabod Lerpwl yn dda oedd Charles Dickens. Fydd ei ein gyson i Lerpwl. Y tro gyntaf gyda y gŵr hwnnw cynllunydd oedd yn neud lluniau iddo fe ffys. Gan fod mab hwnnw yn gweithio yn Rodney Street. Ac fe ymunodd Dickens gyda yr heddlu yn Lerpwl, y special const constable. Er mwyn dod o hyd i wybodaeth am y modd y llwyddau y lladron i fynd i bocedu y morwyr a mynd â garian oedd i wrthyn nhw. A thi weld wyrcws Lerpwl. A cheir y darlun yn Young Commercial Traveller. A go hyddwyd yn un wyth chwedim. Fe fentrodd ar lwyfan y Theatr Royal. Fe lactor. A fi'n darllen i waith mewn nifer fawr o ganolfannau yn Lerpwl, fel neuadd Philharmonic, neuadd Sean Shaw, Concert Room, Lord Nelson Street, lle cychwynnodd Gwilym yr Eithog a ddarlith Gymraeg yn 1846, ac um, ar Theatr Royal. Ac ar ddegwyd o ebru 1869, fe gynhaliodd corfforaeth Lerpwl noson fawr, and St. George's Hall. I anrhydeddu Charles Dickens, a mae cwbl roedd e wedi roi i Lerpwl, fel darlithydd ac fel diddanydd. Y soniad Dickens am ferch yn Lerpwl o'r enw Sarah Biffin, oedd yn artist heb reichiau, ond nan ffodus mae yn sôn mae ni heb reichiau oedd i, ond heb goesau. Cyngymeriad 
en uh, a ver well ir hynny'n un o'n o ddeleve. Un arall i orffen ydy John Maysfield. A dreiliodd tair blynedd yn Lerpwl, yn niwedd y bedwarydd gan rhyw bymtheg, 1891-1904 yn Lerpwl. Dyr song Conway. Fe gafodd Lerpwl ddyr anwar mawr ar y bardd hwnnw. A i nofelefe, oedd yn ymwneud ar môr, na'r bennig rai o'i gerddi fe'r The Valediction, The Wanderer of Liverpool, a'i gerddi ddyr thli agor drysau yr eglwys gadeiriol Anglicanedd. Ac roi gan John Maysfield um, yn sedd ar bennig yn yr eglwys gadeiriol am y cwbl roedd wedi rhoi i ddyn nhw. Dwi wedi rhoi Dwi wedi sôn dim am y llenorion Cymraeg ar wan i gronu owen a fe ddawr hyn i eto. Fel Pedr Farl, a Hugh Evans, a Tigwyn Jones, a Glyn Davies, a hyrwydd roi dde. Yn fawr i ddylanwad yn Lerpwl yn niwedd y bedwarydd gan rhyw bymtheg, a dwi am orffen gyda Glyn Davies. O hyrwydd, mae e'n un o'r cymeriadau oedd yn Oedd fel mae Gerald Manley Hopkins yn dweud am yr gweddelod, roi ganddyn nhw love-hate relationship gyda'r ddinas. Ac roi Gronwy Owen yn un o'r hyn i, ac roi John Glyn Davies yn un o'r hyn i. Gan gafod John Glyn Davies fynd yn athro cymar, uh, Celtig am rhif ysgol Lerpwl. Doedd e ban fyw yn Lerpwl. Oherwydd roedd e wedi cael gormod o snabeiddiwch dosbarth canol Cymru Lerpwl ac fe aeth i fyw i sydd y ffllint. Ond uh, fe sgrifennodd lawer iawn o gerddi ynglyn â Lerpwl, ac maen nhw'n wych iawn, a dwi'n meddwl fel bardd gwlad llun y sonnu'r fwyaf amdano fe. Ydyw liwch am y gerdd ar, ar fôr i lun, a cholli golw cyn bo'i hir ar Lerpwl bygddi. Pan am oedd i ar y llong ar dir, bydd yn dir Cymru. Oedd J. Glyn Davies a'i frodyr yn cael mynd i edern bob gwyliau haf. Ac fe fyddwn nhw wrth i bodd yn y fan honno. Ac dyma gyfeithiad o'r hyn wedi sôn amdano. Soon losing sight of dysgu Liverpool. When I step ashore, it will be the shore of Wales. Right, now Danny, me well, ni vero linie now, did Danny? The man got on with you when he is scriven. You remember he got a hideous line. The goblin body galled. Nessa, by Eglois Walton, and Eglois Harold, and the the in Covio call I dwell on I Covio got on with you when and the man. Yn un wyth, yn un awch e naw, oed fa'r bennig iawn. Yn esa, ddi William Roscoe, yn ei esblander yn Springwood, Allerton Hall, esa, dyma o Rinda, o anwyl, nes i wyn hai o Rinda gyda Arty Jenkins, mae'n rhaid i fi ddweud. Nesa, a dyma mewn pleasant heddiw. Yn i fyny am y brif ysgol, wrth gwrs. Nesa. A, a dyma dingle heddiw. Chi gweld fel mae'r Cymru wedi adeiladu'r tai, mae i gyd. Brick, rhyw abon. Lluniau da iawn. Nesa. The Marlton Hall, heddiw. Pub in the Park. Ond oedd e'n glamp o dîn doedd. A dyma lle roedd Rosco yn byw am blynyddoedd awyr. A dyma lle roedd i lyfrgell o didoge. A lle gafodd John Gibson bob chwarae teg. Nesa. Dyma Felicia Hemans. Duke Street. Bron Wilfa Abergele, Bron Llanelwy, a Wyfertrie. 
I was in the Olympian here to the inside now, Pedwarini, no three pimp. Seen a very young. Yes, sir. The back here, Crown Morgan, John Rees. I think Ali Gohili will lie and Calvardina I can turn Trileka. Nessa Adema William Cobbett, Kinda William Cobbett. And did he? But then Escribani the Amola, the Gamma Methodist. Right? I did my seen Tom Pelion have read in our Maurion. Yes, I did my Washington Irving. I did my Emerson, Waldo Emerson, or uh, do we need our Athronid, our Indodur Maur? I Herman Melville. I do my Broad and his home down away with the Mount Hoffel Airport, Washington. Let's give another, of course. Govianti George Washington, Pimp Coverall. And uh, the Mary Oliphant, or Harry Bishop Story on. Right. Uh, and Abode, the Dan, William Rees, William Ray Thog. Charles Dickens, I, uh, the Lithia, and one old Ranney Olerpool. Ah, the Mahi in the way. Mary Oliphant. I think you can get in Custom House Street, Custom House in Liverpool, or the third in Swithogano. I mean, really, all the planners are in Liverpool. I que se me do no only Alban, I que es que no ni ver otro vele. I hay only no a que me dio Liverpool. Ah, un día. Matthew Arnold, the Sidim son, and the Mon Caviria that Matthew Arnold be the Varu and their pool. Rather than Narvel Mindy, a Gluis Presbyterian, Sefton Park, you run to Dr. John Watson, Senor Arash, Ag Watson, the Lanwar Maudahun, a Crowden Hofer Camaria, of course, Rather than Hof Heavy. Or do we get Ivan Roberts in Liverpool? Then mm -hmm. the man, the ignorant other he can have we. I'm a screen on the very own of Vele, a hem dear, a hell dear other Alban, you know. I cry the Regluis Sefton Park Presbyterian Church, and you know, you can see so what he's Liverpool and he gave no day. Adama John Maysfield. I do my regular schedule, and then he more well for honey. Sarah Maysfield, I I said. I do my knee pedal varl. I Hugh Evans, the guy gave Kevin Soda Mono Mondarle the to Hugh Evans a brother, Comethin. I mean, Gubba na rai e kasarti ade ko meithi ma eno, Robin Gwyndafa ma. And there are Tigwyn Jones. And that's all and so is him son, so we're in the government, I'm governor Tigwyn Jones in Liverpool. And on him pitio, and him vauri a ono her with, but that Tigwyn Jones a draus ni ver vauro se shalwyr in Liverpool. Uh, and I grafted in Gal, my river door, my other, the other, the other, the other, 
دپینا امسر پویشی گدار رایور ارلویش رو کنار بلای لابیرانی بنو کروثکورس رو دنگویشیان گدای شک فاکس از کمرو گدای جی هچ جی هچ جونز اکیرین رابرتس اشلوس رویو مارینی نر ابسنولور کویانت نسا ادما این مینولت یالو مارگانو گربینن تاریسین اگ قایف ایشک فاکس ای قایف پویشیگه یو نو که هیدویر پنا کنیدل کمری آن اولا پلک رودال کمی ثایسه تی ودیت کمری لرپول ایوانی ان دوین شرود ار ایگویا جان گلین دیویس ایفراو جورج امس دیویس ار دخور اما مای ورث ایوین اندروی ول رایل که اون سانی ویل ار دایفراو ابی ات پیشن دایاور ول دیال خگالونی خی ام راندو اگام ورد گدانی هنو اگ کویثیو بخیو دیمون های به کارون نیویل خن واو ریاون ریاون نیخی دکتریس ده خیو دی رای کلی هی نیه نه وی مسی دیاش با بابا سن دید او منون بود نستاد کف نتوما و هر وید منا کمانتی فرشنم دانه کمانتی وید بادم دانه و اگر استاد ده خیو دی فرنی کپی او هنرش و دال کمری لرپو مبلی دی خیو نیت او هر وید من Mae llawer o'r hyn ddynnu di gael heno i'w gael a rhagor eto, ddwch wrth, yn y llyfr gwerthawr hwnnw. A fe i ddorol iawn bod chi'n gorffen hefo Glyn Davis a George Emel Davis, o chas, dwi'n perthyn iddyn nhw. Wel, wel. Ac yn ymbel chion fawr iawn. Oedd gwrs. Dwi'n perthyn i John Jones Tala Sarn. O, ie. A mae o'r un cyff ar un teulu. O. A dwi'n ymbel chion y... A wna'n cael eu brenhinol, fel perthyn i'n cael eu brenhinol. Oh, dear. <laughs> and the uh, shower, I'm not the office, you weird.